Je to po Andrašo. A nie mine. Ti gjithë ki diska kundër. Kunati jam tranuat. Po vete një herë edhe unë. E veta për letë kerit, bërtiti dësh myti. E lema me vetë për punë. Kosovo cinema has long strived to get the recognition it deserves. Filmmakers' efforts to make the many post-war stories heard around the globe have culminated in Blurte Bascioli's Hive scooping three of the key awards at the highly regarded Sundance Festival. Kosovo's talented artists and movies are set to gain exposure throughout the world of cinema. So, what's all the buzz about Hive? Hive tells the real-life story of Fahriya Horti, played by Ulka Gashi, a woman from the village of Krusha Emada, where 240 people were killed or went missing during the 98-99 war in Kosovo. Seven years later, Fahriya still doesn't know where her husband is, so she feels compelled to step into his roles. Besides being a mother and housewife, she also takes on the role of father plumber, beekeeper, and provider for her children and disabled father-in-law, all the while trying to come to terms with her own grief and trauma. After trying to establish a business making and selling Ivar, a roasted red pepper relish, and employing the widows of Krusha, Fakhrir is confronted with resistance and the desperate cries of her rural society's bubble, that a woman should know her place, that she can't do a man's work, Working is seen as a disgrace to the women's missing husbands, and even driving becomes an act of rebellion. Together with Blerta, we went to meet Fahrir at the factory in Krusha, where more than 50 war-widowed women are employed. We asked Blerta to interview Fahrir, and together to reflect on some of the stories that have made Hive an international sensation. For me, uh, for me, Edhe kom vendos qysh me bo filmin, masit pash. Edhe kom vendos që filmi më kon i fokusum në karakterin kryesor, edhe me shpres që kam edhon inkuraje me motivem për krejt njerëzit, jo vishë grate për vojzat. Edhe shpesher kena fol qysh ke, mas pari qysh ke shërbysi model për mu, se kësart me nëjsh aty, dhe shas më i mudrëzu, në ta shtu bo film, se fari asë është dërzu kur, E lere mo dhe për grat që kanë bo biznese si ti, për krushën, për grat e krushës, për vajzat, për mesat e tua, e për shumë njerës a, ke shërbysi një model për me të për cilë edhe për mësë më dorëzu kërë. Lumi a tha që i ka marru do e vara për ty e i pruna do në do. Ta shta s'ke na prish punë. Ka qenë rukëtimi zërshëm, do shta me të ujat tabun, krush, ose me të ujat dhimbjen që në pas gradë vazhdimisht. Po, kom insistu me kongullje që unë e jo më marrë vetëm e personat pa gjetën, po me bo dishka më ndryshë për këtu gradë. Normal edhe për vetë vetën. Jemi mundu më kontë forta që me te kalu dhimbjen me punë. Se për ndryshë e nuk harrohet, asë një herë nuk kemi më harru luftën që ka ndonë në shta gjeneratët dhe fëmija tonë. Ndo shta jo kret për targë nga mujore ose për ekonomi familjare, për ka qenë edhe e pak largimi pjasaj situatës, qysh një murë ndjem, qysh i rajtë ndjem. Pse du të marrë shdo vjatë shto? Se s'kemi ku shkojmë tjetër. Ha dhe nënë që dhe babën e kanë gjujë qëto, a? Nuk e ti. Once you meet Fakhrir Horti in person, Hive becomes not just a movie, but an echo, a tribute to the courage and character of a remarkable woman. With a dignified determination, Fakhrir swallows every insult and perseveres with her goal despite each new injustice. This defiant woman, who supports her community through major adversity, 
serves as a representation of Kosovo's women's historical resistance against war, poverty, and hardship. As Fakhria's business endeavor approaches a happy end in Hive, the internationally acclaimed big screen depiction of her story is also opening more doors for others. With the eyes of the film world now upon us, where could Kosovo cinema go next from here? Could the answers be inside the movie? Within Fakhria's success story? Join us as we explore Hive through this series of video essays. Cinex.com is an alternative platform, home to a new wave of cultural and cinema critique, commenting on Kosovar cinema and promoting young creative voices.